Dice, considera el plano en x más 5y más 2z igual a 0. Plano pi, la recta r que es x más 1 partido 3 igual a y partido n igual a z menos 1 partido 3. Y se calcula M y N en el caso de que R sea perpendicular a P. Venga, para que sean perpendiculares, ¿qué tiene que pasar? ¿Pero todo entero o solo no, me desarrollas esto de una manera? ¿Por qué? Porque si tengo un plan. y una recta que son perpendiculares el vector normal del plano y el vector de la, directo de la recta tiene que ser paralelo no, no estos productos que igual a cero tienen que ser paralelo ¿sabes? este 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 en estos para que sean paralelos que tiene que pasar ya, ya habló el chulo, el listo que todos lo saben ella da la respuesta ah, porque tienen que ser proporcionales ¿eh? ¿qué hace este con este? no, este con este no, espérate hace este con este M partido 3 tiene que ser igual a 2 partido 2, así que M tiene que ser 3. Y este con este. 5 partido M igual a 2 partido 2, así que M tiene que igual a 2. Así que hay que hablar, hay que hablar. Hay que hablar. Y luego me piden, dice calcular M y N en el caso de que la recta esté contenida en el plano. R dentro de ti. Vale. Para que R esté dentro de ti, ¿qué tiene que pasar? Que yo coja un punto de R y, este, y cumpla esto, ¿no? ¿Sí o no? Pues entonces voy a coger un punto genérico de R, la escribo en forma paramétrica sería y ahora si sustituyo esto aquí me tiene que dar y que saco yo de ahí saco yo de ahí ¿de acuerdo? ¿no? ¿cómo? un punto tiene que estar en el plano puede sacar M pero el M no sale de M a ver, a ver, voy a sustituir el punto S aquí, me queda M por X más 5 Y ¿Qué saco yo de ahí, Guillo? Tengo tres incógnitas, locura. ¿Qué hago yo con eso? ¿Cómo, cómo? Me dice Alejandro, mira, Servi, más chulo todavía. Como el punto este tiene que estar en el plano, el punto menos 1, 0, 1, pero se lo puede hacer con cualquier punto. 
Cuando esté solo, voy a dar un curso de lectura de mente. 